দেখছেন এই সময় বাণিজ্য দর্শক বিরতির পর আমরা আবার ভিড় কথা বলছিলাম টাঙ্গাইলের তিনটি উপজেলায় যে পাইলট প্রকল্প আপনাদের স্বাস্থ্য বিমার প্রকল্প চলছে সরকারি সেই প্রকল্প নিয়ে অভিভাই সেটা হচ্ছে যে এই প্রকল্পের আওতায় যারা স্বাস্থ্য বিমার কার্ড পেয়েছেন তাদের কি কি সুবিধা দেওয়ার কথা ছিল পঞ্চাশটি রোগের কথা আমরা জানি এর সঙ্গে ওষুধ সহ আর কি কি ফ্যাসিলিটিস দেওয়ার কথা ছিল ওনাদের রোগ নির্ণয় করে দেওয়া হয়েছে সেটার একটা লিস্ট আলাদা করে দেওয়া হয়েছে ওই তালিকা অনুযায়ী যদি ওনাদের রোগ নির্ধারণ করা হয় সেক্ষেত্রে ওনারা ওই সুবিধাটা ওই হসপিটাল থেকে পেয়ে যায় সরকারি যে হাসপাতালটা ওইখানে স্থানীয় হাসপাতাল আছে ওইখান থেকে পাবেন ইনফ্যাক্ট যদি স্থানীয় হাসপাতালে কোনো লিমিটেশন থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই রোগীকে আমরা রেফার করে দিচ্ছি টাঙ্গাইল জেলা 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 হাসপাতালে আচ্ছা এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই রোগের সাথে জড়িত যেগুলো মেডিসিন যেগুলো আছে সেগুলো মেডিসিন গুলো কিন্তু বিনামূল্যে ওনাদেরকে দেওয়ার কথা এবং একই সঙ্গে যদি ওনাদের কোনো টেস্টে দরকার হয় সেটাও এটার মধ্যেই আসছে আচ্ছা আপনার কি পরে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন আসলে এই এই পরীক্ষা নিরীক্ষা করানোর সুযোগ তারা পাচ্ছে কিনা বা ওইখানে ওই স্থানীয় হাসপাতালে আসলে তারা ট্রিটমেন্ট কতটা পাচ্ছে প্রথম প্রথম আসলে কিছু অভিযোগ আমরা পেয়েছি আচ্ছা প্রথম দিকে তখন আমরা প্রতিনিয়তই কিন্তু আমাদের প্রতি অলম মাসে আমরা অ্যাটলিস্ট দুইবার আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে আমাদের মিটিং করতে হয় এবং সেখানে আমরা আমাদের আপডেটগুলো দিচ্ছি এবং ওনারা প্রত্যেকেই আমাদের প্রতিবারে যে ডিসকাশনগুলো হচ্ছে সেগুলো নোট করে নিচ্ছেন এবং সেই হিসাবে ওনারা বিভিন্ন ধরনের বাস্তবায়ন করছেন আপনি যদি বলেন যে প্রথম অবস্থায় হাসপাতালের অবস্থা খুব খারাপ ছিল যখন প্রজেক্ট শুরু হলো তখন হাসপাতালের যে চেঞ্জ আপনি যদি আগে হাসপাতাল দেখতেন আর এখন টাঙ্গাইলের কালিহাতির যে হাসপাতাল আছে আমি যদি বলি তাহলে আমি বলবো যে এটা একদমই আকাশ পাতালের একটা ডিফারেন্স এখানে ওখানে চলে এসছে এবং আর একটা বড় জিনিস হচ্ছে আপনার এখানে ওনারা যে হসপিটালে যে রোগ ডক্টরের একটা কমপ্লেন ছিল যে ডক্টর এখানে থাকেন না অনেক সময় ইয়েতে থাকেন না বাট এখন কিন্তু যথেষ্টভাবে আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমাদের হেলথ ইকোনমিক ইউনিটের যে ডিজি আছেন আসাদ ওনারা কিন্তু প্রত্যেকে এটাকে খুব স্ট্রংলি হ্যান্ডেল করেছেন এবং আমি বলবো যে এখন কিন্তু ডাক্তার পান রোগীরা গেলে এখানে ডাক্তার পাচ্ছেন এবং আছে আর কিছু ডায়াগনোসিস আপনি বলছেন সরকারি হাসপাতালে কিন্তু একটা লিমিটেশন থাকে অনেক সময় যে কিছু ডায়াগনোসিস হয়তো ওনারা ওখানে করতে পারেন না বাট এটা ইভেনচুয়ালি ওনাদেরকে রেফার করতে হয় অন্য কোনো নিয়ারেস্ট ইয়েতে ডায়াগনোসিক সেন্টারে সেখান থেকে কিন্তু ওনারা করে নিয়ে আসছেন এবং সেটা যদি যে পেমেন্টটা সেটা যদি ওই ট্রিটমেন্টের ইয়ের মধ্যে পড়ে তাহলে কিন্তু উনি পাচ্ছেন সেখান থেকে তো এখন যেটা হচ্ছে যে কিছু কিছু জায়গায় আপনার বুঝতে হবে যে এখানে নতুন করে একটা ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে অনেকের মধ্যে কিন্তু বোঝার একটা ভুল থাকে এবং এটা আমরা ইভেনচুয়ালি প্রথম যখন শুরু করেছিলাম তখন কিন্তু আমরা এটা পেয়েছি যে অনেকে এসছেন যে ওনারা মনে করেছেন আউটপেশেন্ট রোগীও এখান থেকে ট্রিটমেন্ট এখনও কিন্তু আউটপেশেন্টকে ওখান থেকে কোনো রকমের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে না এটা ইনপেশেন্টের জন্যই দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা বা ওষুধের ক্ষেত্রে সব ধরনের ওষুধ তো সরবরাহ করার কথা রোগের আন্ডারে যদি পড়ে এবং সেখান থেকে যদি ওষুধ দেওয়ার প্রেসক্রাইব করে থাকেন সেই ওষুধগুলো কিন্তু আমরা খুঁজতে দেখেছি শুধু হাসপাতালে যারা ভর্তি রোগী আছেন জি তাদেরকে ওষুধপত্রের সুবিধাটা দেয়া হচ্ছে কিন্তু আউটডোর পেশেন্ট যারা কার্ডধারী তাদেরকে কিন্তু সেই সুবিধা এটাও কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি কোনো এটা কিন্তু এই আবারও একটা ভুল বোঝা হচ্ছে যেটা আমি একটু আগে বললাম যে এটা কিন্তু বলাই হয়েছে যে এই পঞ্চাশটা রোগের সাথে যারা জড়িত যেগুলো মেডিসিন জড়িত সেগুলো কি দেওয়া হচ্ছে আউট পেশেন্ট কিন্তু এখনো এন্টারটেন করা হচ্ছে না কার্ডধারীরা যদি বহির্বিভাগে দেখা বহির্বিভাগে এই কার্ডের এখন না এখন কিন্তু যেটা হচ্ছে যে আপনার এখানে কিন্তু আমি শুনেছি যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে ওই ওষুধের যে অর্ডারটা সেটা নিয়ে একটা ঝামেলা চলছিল এবং শুধুমাত্র কিন্তু ওই পঞ্চাশটি রোগের আন্ডারেই জানায় যে ওষুধগুলো আছে বাট আউট পেশেন্টে কিন্তু এখনো এটাকে ওপেন করা হয়নি যে আউট পেশেন্টের একটা কথা একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে যে পাইলট প্রজেক্ট জি যেটার ফলাফল থেকে সারা বাংলাদেশে একটা কার্যক্রম ছড়িয়ে দেওয়ার কথা জি এরকম একটা প্রকল্পে যদি এরকম অনিয়ম ছোট ছোট কিছু দুর্নীতি এসব ব্যাপার থাকে মানে তাহলে আসলে সারা বাংলাদেশে কার্যক্রমের ক্ষেত্রে ওই ফলাফলটা কতটা ভূমিকা পালন করতে আমি আপনাকে একটা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা টাঙ্গাইলের কালিহাতি থেকে যেই লার্নিংসটা এখন পেয়েছি এবং এখন বর্তমানে কিন্তু আমাদের ঘাটাইল এবং মধুপুরে আমাদের সেকেন্ড ফেজের কাজটা চলছে আচ্ছা এবং সেখানে কিন্তু আমি বলবো যে আরো অনেক ভালোভাবে আমরা কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি আচ্ছা এবং এই যে লার্নিংটা পাইলট প্রজেক্ট করাই হয়েছে কিন্তু তিন বছরে যত ধরনের লার্নিং থাকবে যত কিছু আপনি বাধা 
ফেস করবেন তত তো বেশি কিন্তু ওটার কিন্তু ওটার এগেইনস্টে আপনি একটা রিকভারিটি করে নিয়ে আসতে পারবেন এবং সেই জিনিসটার জন্য যেটা হয়েছে যে আমাদের যে লার্নিংটা হচ্ছে গত 1.5 বছরে যে লার্নিংটা হয়েছে সেটা কিন্তু অভাবনীয়ভাবে আমাদেরকে একটা রেজাল্ট নিয়ে এসেছে এবং সেটা কিন্তু আমরা এখন টোটালি এই টোটাল ব্যবস্থাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মধুপুর এবং ঘাটাইলে খুব সুন্দর মতো জিনিসটা চলছে আচ্ছা এবং এই অনিয়মের যেটা বলছি আমি এটা ওই দুইটা অনিয়ম আমি বলবো না এটা অনিয়মকে আমি না ধরে এটাকে আমি বলবো যে কিছু বাধা প্রতিকূলতা এসেছে যেগুলোর মধ্যে সৃষ্টি করছে যে অনেক সময় অনেকের বোঝাবুঝি না আসলে সর্বশেষ ছোট্ট একটা বিষয় জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে ইনস্যুরেন্স কোম্পানি কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করেছে সেই 80 এর দশক থেকে তো এখনো স্বাস্থ্য বীমার এই ক্ষেত্রটাতে কোম্পানিগুলো আপনাদের এই ইন্ডাস্ট্রিটা খুব বেশি ভালো কার্যক্রম দেখাতে পারছে না মানে এর চ্যালেঞ্জগুলো আসলে আপনারা কি কি এটা চ্যালেঞ্জ প্রথম আমি যেটা আপনাকে বলেছি যে আমাদের সচেতনতা গণসচেতনতা খুবই কম প্লাস হচ্ছে আমরা একটা गवर्नमेंटেরও আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে गवर्नमेंट ইনিশিয়েটিভ এখন নিয়েছেন এর আগের আমরা এই ধরনের আসলে কোন ধরনের गवर्नमेंट ইনিশিয়েটিভ আমরা দেখিনি স্বাস্থ্য ব্যাপারে বাট স্বাস্থ্যতে এখন যে ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছেন এবং যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন এখন দেখবেন যে আপনার টোটালি এতে এসডিজি গোল যেটা আছে এসডিজি গোল 3 তে কিন্তু বলা হচ্ছে যে গুড হেলথ সো এই গুড হেলথের আন্ডারও কিন্তু गवर्नमेंटের একটা বিশাল ইনিশিয়েটিভ এখন আছে এবং পুরো গ্লোবালি কিন্তু এখন ইউনিভার্সাল হেলথ কেয়ার নিয়ে এখন খুব বড় একটা আলোচনা চলছে মানে আপনার আশাবাদী এখন এবং আশাবাদী এবং আমি আপনাকে বলবো যে আগামী 10 বছরে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য বীমার ক্ষেত্রে অনেক খানি এগিয়ে যেতে পারবে অফিবা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং সময় টিভি কে দর্শক কথা বলছিলাম আমাদের আজকের অতিথি গ্রিন ডেল্টা ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক শফিক মিনহাজ খানের সাথে কর দিতে